വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പാലക്കാട് ബിഷപ്പ് പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ കർഷകന്റെ വേദന സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മന്ത്രിമാർക്ക് ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അറിയാമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഫീൽഡ് പരിശോധന വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം സർക്കാർ അലംഭാവം കാട്ടിയാൽ കർഷക ജനത പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രസാദ് ഉടുമ്പുശ്ശേരി നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസാദ് സാധാരണക്കാരുടെ വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമരരീതികളെ കുറിച്ചും പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പാലക്കാട് ബിഷപ്പ് കൂടി പങ്കെടുത്ത ഒരു യോഗം പാലക്കാട് നടന്നിരുന്നു കർഷക സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ബിഷപ്പ് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അലംഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് സർക്കാർ കാണരുത് എന്നത് ബിഷപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഫീൽഡ് തന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കണം അതിനുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതല്ല എങ്കിൽ കർഷകർ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ശരി പ്രസാദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ന്യൂഡൽഹി സൌത്ത് ബ്ലോക്കിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച കോവിഡ് ഭീഷണി ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തണം ഊർജിതപ്പെടുത്തും കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിവരുന്ന ഇടപെടലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു ഇവരും പരസ്പരം നവവത്സരാശംസകൾ നേർന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു കഥകളി ശില്പം സമ്മാനമായി നൽകി ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു ആശയക്കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും കാർഷിക മേഖലകളും ബഫർ സോൺ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മന്ത്രിമാർ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തും ചാൻസലർക്കെതിരെ വൈസ് ചാൻസലർ വ്യക്തിപരമായി നൽകിയ കേസിന്റെ വക്കീൽ ഫീസ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് അനുവദിച്ചത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമെന്ന് കെ പി സി ടി എ വൈസ് ചാൻസലർ അധ്യക്ഷനായ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ നടപടിയെ നിയമപരമായി നേരിടാനാണ് കെ പി സി ടിയുടെ തീരുമാനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന്റെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നട്ടം തിരിയുന്ന സമയത്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ചേർന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽ ഐറ്റം നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായി വൈസ് ചാൻസലറുടെ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗവർണർക്കെതിരെ ചാൻസലർക്കെതിരെ വൈസ് ചാൻസലർ നടത്തുന്ന കേസിന്റെ ചെലവിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ് ബി സി ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിഷയം ചാൻസലറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലീഗൽ തലത്തിൽ തന്നെ കെ പി സി ടി എ ഇതിനെ നേരിടുകയാണെന്ന് എന്നുകൂടി അറിയിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ചേർന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി എന്നാണ് കെ പി സി ടി എ ആരോപിക്കുന്നത് അതായത് ചാൻസലർക്കെതിരെ വൈസ് ചാൻസലർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കേസിന്റെ ഫീസ് നൽകാനായി സർവകലാശാലയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള തുക അനുവദിക്കാനാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് ആരോപണം രണ്ട് കേസുകളാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉള്ളത് അത് എ വി സി മാർ അയോഗ്യരാണെന്ന ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെതിരെ ാണ് ഇവർ കൊടുത്ത കേസിന്റെ കേസുകളാണ് രണ്ടെണ്ണവും അപ്പോ ആ കേസുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് അതിന് അഭിഭാഷകനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കെ പി സി ടി എയുടെ ആരോപണം ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് എന്നാണ് കെ പി സി ടി എ പറയുന്നത് ഇത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ് വ്യക്തിപരമായി കേസ് നടത്താൻ ഉള്ള അതായത് സർവകലാശാലയ്ക്കെതിരെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കേസാണെങ്കിൽ അത് രജിസ്ട്രാറാണ് സ്വാഭാവികമായും സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോടതിയിലെത്തുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഒരാൾക്കെതിരെ അയാളുടെ അയോഗ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കേസുകൾക്ക് ഫണ്ട് വിനിയോഗം നടത്താൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഫണ്ട് വിനിയോഗം നടത്താൻ വൈസ് ചാൻസലർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ അനു അധികാരമില്ല എന്നാണ് കെ പി സി
വളരെ വലിയൊരു ആരോപണം തന്നെയാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർവകലാശാലയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ നീക്കങ്ങളാണ് ഇനി കെ പി സി ടി ഇതിനെതിരെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ദാരുണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കണ്ടു സർവകലാശാലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈസ് ചാൻസലറും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളും സർവകലാശാല ഫണ്ട് കുടുംബ സ്വത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അപപതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പബ്ലിക് ഫണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് മറുപടി പറയാൻ ഇവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗം സ്വന്തം കേസിന് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായ കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈസ് ചാൻസലർ സർവകലാശാല അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് മീറ്റിംഗിലാണെന്ന് ഓർക്കണം ഈ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവാദം അദ്ദേഹം കൊടുത്തു കേസിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓഡിറ്റ് അബ്ജക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായേ പറ്റും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പരാതി ഓൾറെഡി നൽകി കഴിഞ്ഞു ചാൻസലർ ഗവർണറെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാഴ്ച തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് ഇതിനെ നേരിടും കാരണം ഇത്തരം കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ സർവകലാശാല പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് കാര്യമല്ല ഇത് പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോടും അക്കാദമിക സമൂഹത്തോടും ഉള്ള വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അതെ സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പല ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ വൻ തുക ഈടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങി എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ അതായത് ഒരു റീവാലുവേഷൻ വിദ്യാർത്ഥി അപേക്ഷിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് വരെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഭീമമായ തുക തിരിച്ചു നൽകുവാൻ വേണ്ടി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല തയ്യാറല്ല ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കൈ കൈയിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റുന്ന തുക ഗവേഷകരിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ഫൈൻ ഈടാക്കി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പല സാഹചര്യത്തിലും ഫൈൻ ഈടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന തുക വൈസ് ചാൻസലറുടെ കേസ് നടത്തിക്കു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തിപരമായ കേസുകൾ നടത്തിക്കു പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ശരി വളരെ നന്ദി ഷിറോ പി ജോസ് പ്രതികരിച്ചതിന് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള ബില്ലിൽ രാജ്ഭവൻ നിയമോപദേശം തേടി ബില്ലിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് രാജ്ഭവൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൌൺസിലിനോടാണ് നിയമോപദേശം തേടിയത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ബില്ലിന്റെ ഗവർണറുടെ തുടർ നടപടികൾ തന്നെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ അടുത്ത മാസം മൂന്നിന് തലസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാകും ഗവർണറുടെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ ഇടവേളയാണ് വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വാർത്തകൾ ഇടവേളകളില്ലാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇ പി ജയരാജനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണ തീരുമാനം വൈകില്ല വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും പി ജയരാജനെതിരായ ആരോപണങ്ങളും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ എത്തും കൂടുതൽ നേതാക്കൾക്കെതിരായ പരാതി പാർട്ടിക്ക് മുന്നിലുണ്ടെന്ന് സൂചനയുണ്ട് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിലും വിഷയം ചർച്ചയാകും കണ്ണൂർ പെരിങ്ങോമിൽ കെ എസ് ടി എ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം അല്പസമയത്തിനകം ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിക്കും ഇ പിയുടെ ആദ്യ പൊതുപരിപാടി വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇ പിയുടെ ആദ്യ പൊതുപരിപാടിയാണിത് വി വി അരുണും മനു ഭരതും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും അരുൺ ആദ്യം അരുണിലേക്ക് അരുൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയം ചർച്ചയാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഗൗരവമായ വിഷയമായതിനാൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗത്തിനെതിരായ പരാതി ആയതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ അത് പരിഗണിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഒപ്പം സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഒരുപക്ഷെ നൽകിയേക്കാം എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണം പി വിയിൽ നിന്ന് ഒപ്പം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നീക്കം എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ രജിത് കണ്ണൂരിലെ കരുത്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം സി പി എമ്മിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും നേതാക്കൾ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പരസ്പരം ആരോപണ പ്രത്യാരോപണം നേരിട്ടും അല്ലാതെയും വരുന്നതോടുകൂടി ഈ സി പി എം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോവുക
അല്പസമയത്തിനകം ഡൽഹിയിൽ സി പി എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ചേരും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം അംഗമാണ് ഇ പി ജയരാജൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാനത്തെ സംഘടനാ വിഷയങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും പരാമർശിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പി വി യോഗത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കും പി ബി സ്വാഭാവികമായും ഈ വിഷയം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാനാണ് സാധ്യത പക്ഷേ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൃത്യമായ തീരുമാനം സി പി എമ്മിന് എടുത്തേ മതിയാകൂ വീണ്ടും വിഷയം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് പകരം അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പാർട്ടിക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന വിഷയമാണ് പാർട്ടി തള്ളിയ വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ആരോപണം എം വി ഗോവിന്ദൻ അടക്കം അറിവോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് പുറത്തു വന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എം വി ഗോവിന്ദൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്ന സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴികളാകും ആലോചിക്കുക ഇ പി ജയരാജന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പി ജയരാജനെതിരെയോ പാർട്ടിക്കെതിരെയോ ഉണ്ടായാൽ അത് കൂടുതൽ ക്ഷീണം പാർട്ടിക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു മുമ്പ് പരമാവധി പ്രശ്നം നേരത്തെ പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നേതൃത്വം നടത്തുന്നത് ഈ പി ജയരാജനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഇ പിക്കെതിരെ പി ജയരാജൻ ഒരു പരാതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അറിയിക്കുന്നു പി ജയരാജനെതിരെ പരാതി പ്രവാഹമാണ് ഇന്നലെ അത് കൊട്ടേഷൻ സ്വർണ്ണമാഫിയ ബന്ധം ഒപ്പം ഫണ്ട് തിരിമറി അടക്കം ഈ വിഷയം ഇതിന് എതിരായി ഇ പിക്കെതിരെ പരാതി വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്നാന്ന് കരുതാം എങ്കിൽ പോലും അതിനുമൊട്ടും ഗൗരവം കുറയുന്നില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും ഉയർന്നു വരുന്ന പരാതി ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തീർച്ചയായും അങ്ങനെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇ പി ജയരാജൻ പാർട്ടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ വാർത്തകളിലേക്ക് പരാതി പരിശോധിക്കാൻ പാർട്ടി ഇ പി ജയരാജനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമ സൃഷ്ടിയെന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഒരു ചർച്ചയും ഇല്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ഇ പി ജയരാജനെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിൽ സി പി എം തീരുമാനം വൈകില്ല വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ അന്വേഷണ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയാണ് പി ജയരാജന്റെ പരാതിയെങ്കിലും പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും വിധം അത് വളർന്നതിൽ നേതൃത്വത്തിന് അമർഷമുണ്ട് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജയരാജ യുദ്ധത്തിന് നാലാം ദിനവും അറുതിയില്ല പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് നേതാക്കൾ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സംഘർഷം മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് ഇരു നേതാക്കളെയും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിലും രണ്ടു ചേരികൾ രൂപപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവരുടെ അറിവോടെയായിരുന്നു പി ജയരാജന്റെ ആരോപണമെങ്കിലും പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും വിധം വിവാദം വളരുന്നത് നേതൃത്വത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു കൂടുതൽ വഷളാക്കാതെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇരു ജയരാജന്മാർക്കുമെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടി നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ രേഖ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വത്തിനും വ്യക്തതയില്ല വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിനു മുമ്പ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം പാർട്ടി തീരുമാനം ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കും വരെ പരസ്യപ്രതികരണം വേണ്ടെന്ന നിർദ്ദേശം ഇരുവിഭാഗത്തിനും നൽകിയതായും സൂചനയുണ്ട് വിവാദം ആളിക്കത്തുമ്പോഴും മൌനം തുടരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെയും സമീപനം അണികൾക്കിടയിലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു ഇതിനിടെ കൂടുതൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് പരാതികൾ ലഭിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട് തെറ്റുതിരുത്തൽ രേഖയിൽ ചർച്ച താഴെത്തട്ടിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നേതൃതലത്തിൽ ശുദ്ധീകരണമെന്ന ആവശ്യവും വിവാദങ്ങൾ കത്തിപ്പടരുമ്പോഴും പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇ പി ജയരാജൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിരാകരിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിലും ആയുർവേദ റിസോർട്ട് വിവാദത്തിൽ ഇ പി ജയരാജൻ പ്രതികരിക്കില്ല എന്നാണ് സൂചന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ആയുർവേദ റിസോർട്ട് വിവാദത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച മാധ്യമങ്ങളോട് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജന് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ വെങ്ങര മൂലക്കീൽ കടവിൽ കെ എസ് ടി
ഏത് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും വീടുകൾക്കെതിരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കേന്ദ്രം ഏതാ ഒരു പട്ടി കടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആൾ ഓടിക്കാരുന്ന വീടുകളിലേക്കാണ് രാത്രി കാലങ്ങൾ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വീടുകളിലാണ് ഭയപ്പാടുള്ളവർ കയറി കൂടുന്ന വീടുകളിലാണ് എപ്പോഴും വീട് ഒരു സുരക്ഷിത കേന്ദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള കിടമത്സരങ്ങളോ ആക്രമണങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർഗീയ കലാപങ്ങളോ ഒരിക്കലും വീടുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകരുത് പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ അരുതുന്ന പാർട്ടി നിലപാട് പാലിക്കുകയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിലെ മറ്റ് സി പി എം നേതാക്കളും പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല അതേസമയം വിവാദം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആയുധമാക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന റിസോർട്ട് കാര്യം തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി മന്ത്രിയായി നിൽക്കുന്ന കാലം കെട്ട് തുടങ്ങിയതാണിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടിക്കകത്ത് സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പുറത്ത് ബാഹ്യരോഗമറിയാതെ ഭാഗ്യരോഗത്തിൽ ചർച്ചക്കിടാതെ ഭാഗ്യരോഗത്തിന് വിലയിരുത്താൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ നിയമപരത്തിന് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാതെ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണ് കേരളത്തിൽ പാർട്ടി തനിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാമെന്ന നിലപാട് കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടക്കാതിരുന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ നവീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എം വി ഗോവിന്ദന് അത് തിരിച്ചടിയാകും റിസോർട്ട് വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ അധികകാലം മാറി നിൽക്കാൻ ഇടതു നേതാക്കൾക്ക് ആകില്ല പ്രതിപക്ഷം ആരോപണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ സി പി എം നേതാക്കൾ ബാധ്യസ്ഥരാകും ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ഇ പി ജയരാജനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ ലീഗിൽ ഭിന്നത മൃദു നിലപാടിനെതിരെ ലീഗ് നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നതോടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിലപാട് തിരുത്തി പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിച്ചെന്നും വിഷയത്തിൽ ലീഗിൽ ഒരേ സ്വരമാണെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇ പി ജയരാജനെതിരെയുള്ള സാമ്പത്തികാരോപണവും തുടർ വിവാദങ്ങളും കത്തിപ്പടരുമ്പോഴായിരുന്നു പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണമുണ്ടായത് ഇ പി വിവാദം സി പി എമ്മിന്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയമെന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രസ്താവന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ കെ പി എ മജീദും കെ എം ഷാജിയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനും യൂത്ത് ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പി കെ ഫിറോസും സമാന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഇതോടെയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മലക്കം മറിച്ചിൽ തന്റെ പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിച്ചെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാനത് ആവർത്തിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകം പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് വാർത്തയാക്കി പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി വന്ന ലീഗ് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ പ്രസ്താവനകൾ എടുത്ത് അതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് മെനക്കെട്ട് കലാപരമായി സമ്മതിക്കണം നല്ല കലയാണ് അല്ലാതെ ലീഗിൽ ഒരേ സ്വരമുള്ളൂ രണ്ട് സ്വരമില്ല വിഷയത്തിൽ പ്രചാരണവും പ്രതിഷേധവും ശക്തമാക്കാനാണ് കെ എം ഷാജി വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ഇ പി വിഷയം ചർച്ചയാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഇ പി ജയരാജനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ ഏത് അന്വേഷണം വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിലും ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന കെ മുരളീധരന്റെ നിലപാട് വി ഡി സതീശൻ തള്ളി നിലപാട് പറയേണ്ടത് കെ മുരളീധരൻ അല്ലെന്നും യു ഡി എഫ് ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു വിജിലൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലെന്നും അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് കേരളത്തെ ഇത് അഴിമതിയാ ഗൗരവതരമായ അഴിമതിയാ ഈ സംഭവത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കണം അത് ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ചേരുന്നതിന്റെ മുപ്പതാം തീയതി യു ഡി എഫ് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ആലോചിച്ചു അവർക്ക് പറയാം യു ഡി എഫ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാനാണ് യു ഡി എഫ് കൂടിയിട്ട് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം അത് കെ മുരളീധരൻ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് ആരോപണങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം ജി വി ജയരാജനും ഇ പി ജയരാജനും പരസ്പരം ഉന്നയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതികളിലൊക്കെ ഹൈക്കോടതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ജുഡീഷ്യറിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണം അന്വേഷണം നടത്താൻ എന്നതാണ് ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായം അതിന് വേണ്ടി വന്നാൽ നിയമപരമായി കോടതിയെ സമീപിക്കാനും
കേവലം ഉൾപാർട്ടി തർക്കമല്ല പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമെന്ന പതിവ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വിലപ്പോകില്ലെന്നും അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ധാരാളം പരാതികൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട നേതാവിനെതിരെ മാത്രം ഉയരുന്ന ഒരു ആരോപണമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് പലരിലേക്കും എത്തും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ധൃതി പിടിച്ച് ഈ പ്രശ്നം ഒത്തുതീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒത്തുതീർക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കും വേണ്ട ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ഇത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പിന്നെ സഹാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാപ്സ്യൂളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ഹരിശ്ചന്ദ്രനെ പോലെ ഞങ്ങൾ പാർട്ടി വിലയിരുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജയരാജനെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഉൾപ്പാർട്ടി തർക്കമല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അഴിമതി ആരോപണമാണ് അതിനവർ അന്വേഷണം നടത്തി മറുപടി പറയണം കൊച്ചിയിൽ ജ്യൂസ് കട ഉടമയെ സി ഐ തൂക്കിയെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചതായി ആരോപണം മഫ്തിയിലെത്തിയ സി ഐ കെ ജി വിപിൻ കുമാർ കാറിലിരുന്ന് ഹോൺ അടിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാത്തതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണം ചേരാനല്ലൂരിലാണ് സംഭവം ഉടമ ഹക്കീമിനെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തി പെറ്റി കേസ് ചുമത്തി വിട്ടയച്ചു സംഭവത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു എം എസ് അനീഷ് കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അനീഷ വീണ്ടും സാധാരണക്കാരന്റെ നേരെയുള്ള പോലീസിന്റെ ക്രൂരത എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര്യോ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണിയോടു കൂടി നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സീറോ ടൈം എന്ന പേരിൽ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ചേരനല്ലൂരിന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസ് കടയാണിത് ഈ ജ്യൂസ് കടയ്ക്ക് സമീപം വഴിയിൽ കാറിൽ മഫ്തിയിലായിരുന്നു സ്വകാര്യ കാറിലായിരുന്നു സി ഐ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് കെ ജി വിപിൻ കുമാർ എത്തിയത് അവിടെ നിന്നും മൂന്നോ നാലോ തവണ നീട്ട് ഹോൺ അടിച്ചിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ കടയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ മറ്റോ ജീവനക്കാർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനെന്ന ആ രീതിയിലാവാം ഹോൺ അടിച്ചത് എന്നാൽ മൂന്നാല് തവണ ഹോൺ അടിച്ചിട്ടും കടയിൽ തിരക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലാളികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് സി ഐ കടയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് തൊഴിലാളിയായ സവാദ് എന്ന കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കടയിൽ നിന്നും കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു പിന്നീട് ഈ സി ഐയുടെ തന്നെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഈ യുവാവിനെ കയറ്റുന്നു ലോഡ്ജിലേക്ക് സി ഐ താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു സി ഐ തുറന്ന് മുറിയിലേക്ക് പോയി ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആ കാറിൽ തന്നെ യുവാവിനെ നിർത്തുകയാണ് അതിനുശേഷം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യുവാവിനെ ഇരുത്തുന്നു അവിടെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമാണ് ഈ തൊഴിലാളിയെ നിർത്തിയത് അതിനുശേഷം എന്താണ് കുറ്റമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പോലീസുകാർക്ക് പോലും ഒന്നും അറിയില്ല സി ഐ ഇയാളെ സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം എന്തോ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി എന്ന വിശദീകരണമാണ് നൽകിയത് അതിനുശേഷം ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്തോ ഏതോ ഒരു കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ പെറ്റി ചുമത്തി ഈ തൊഴിലാളിയെ പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ഐയുടെ വിശദീകരണം തേടിയെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കടയിൽ എത്തി ഇയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഈ വിവരം എന്നത് ചോദിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു വിശദീകരണം നൽകിയില്ല എന്തായാലും സി ഐ എ ആളറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കടയിലെ തൊഴിലാളിയായ യുവാവ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്താണ് കാര്യമെന്ന് തിരക്കാതിരുന്നത് യൂണിഫോമിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സി എ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നേനെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തായാലും പോലീസുമായൊരു ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് തയ്യാറാവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔദ്യോഗികമായൊരു പരാതി നൽകുന്നതിന് ഈ കടയുടമ 
തയ്യാറായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കടയുടമയുടെ കടയിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കടയുടെ പിൻവശത്തിരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു ഒപ്പം കടയിൽ കഞ്ചാവ് വിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് കടയിലെത്തി ഒരു അതിക്രമം കാണിച്ചു തൊഴിലാളിയെ കഴുത്തിന് തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം അവരെ വീണ്ടും ക്രൂരത അവരെ വീണ്ടും അവർക്ക് മേൽ പോലീസ് അതിക്രമം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലെ ഈ പരിശോധനകളും മറ്റുമായി അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ത് കുറ്റത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഈ കടയിൽ വന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു കൃത്യമായ വിവരം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നൽകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ചേരാനല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ ഒന്നുമുള്ള സ്ഥലമല്ല ചേരനല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ അവിടെ ഒരു പോലീസ് നടപടിക്രമം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നോട്ടീസ് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണ് എങ്കിലൊക്കെ പോലീസുകാർക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നേരിട്ട് കടയിൽ കയറി ഒരു തൊഴിലാളിയെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നത് ഒരു അതിക്രമം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലീസിന് നേരെ ഒരു കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നീടുണ്ടാവാൻ വരുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരായ ആ ജ്യൂസ് കടക്കാരും തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ മറ്റൊരു നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാവാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് നേരെ വീണ്ടും പരിശോധനകളും മറ്റുമൊക്കെയായി കാര്യങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും അശ്രദ്ധേയം എന്തായാലും എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് കടയിൽ പോയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകുന്നില്ല സി ഐ കടയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഹോൺ അടിക്കുന്നു ഹോൺ അടിച്ചപ്പോൾ തൊഴിലാളി ചെല്ലാതിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആ സി ഐ ഈ കടയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്നു കടയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഇയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പരിശോധനകൾ കടയിൽ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും സാധന സാമഗ്രികൾ പിടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഒരു പെറ്റി കേസ് ചുമത്തി ഈ യുവാവിനെ വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പൊരുത്തക്കേടുകൾ തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കടയുടമയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സി ഐ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ കാറിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഈ സാധന സാമഗ്രികൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അർഹമായ ഒരു ബഹുമാനം നൽകിയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് കുറ്റമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കടയുടമ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞത് ആ സി ഐക്ക് ഈ ജീവനക്കാരൻ ബഹുമാനം നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചൊരു യുവാവിനെ വലിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അയാളെ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ നിർത്തുന്നു പിന്നീട് പെറ്റി ചാർജ് ചുമത്തി പുറത്തേക്ക് വിട്ടയക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തികച്ചും ഒരു അതിക്രമം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് സാധാരണക്കാരുടെ മേൽ കുതിര കയറുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തിടെ കണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംഭവമേ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്തായാലും വളരെ വലിയ പരിശോധനകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കടയുടമയ്ക്കെതിരെ ഈ പോലീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവും അറിയാം ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ തുടരുക അദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അനീഷ് തുടരുന്നുണ്ട് അനീഷ എന്ത് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പൌരനോട് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ നിയമപാലകർക്ക് അധികാരമില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പോലീസിന്റെ ദാഷ്ട്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ വെളിവാകുന്നത് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന വ
ആ തീർച്ചയായും നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇത് കരുതെ കാണും കാരണം എന്തെങ്കിലും രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കടയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ കച്ചവടക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊഴിലാളിയെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ കടയിൽ കയറി കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തി ആ സാധനം കണ്ടെത്തി നിയമവിരുദ്ധമായ എന്ത് ഇടപാടാണ് നടക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം കൈയോടുകൂടി ഈ കുറ്റക്കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിൽക്കുന്ന ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് കടയിൽ നിന്നും യാതൊരു സാമഗ്രിയും കണ്ടെത്താതെ വരികയും ഈ തൊഴിലാളിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും പിന്നീട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അന്യായമായി സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുത്തുകയും അതിനുശേഷം എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല അത് സാറിനെ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പോലീസുകാർ പറയുകയും പിന്നീട് ഒടുവിൽ വെറും ഇരുന്നൂറ് രൂപ പെറ്റിക്കേസ് ചുമത്തി ആ തൊഴിലാളിയെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ എത്ര വേൽ കുറ്റകൃത്യം ഇയാൾ ചെയ്തത് അന്യായമായ ഒരു മനുഷ്യനെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്തിന് തടവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്തിന് ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പെറ്റ് ചുമത്തി എന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി ചോദിക്കേണ്ടത് ഒപ്പം ഈ കടയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആ പരാതികൾ ലഭിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കടയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വിവരം കിട്ടിയാൽ അല്ലെ കടയുടമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കടയുടമയെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കടയുടമ ഉള്ള സമയത്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരോട് പറയുക ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ഇത്ര തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള നിയമപരമായ സാധ്യതകളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നടന്നു വരിക എന്തെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ സാധന സാമഗ്രികൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം കുതിരകയറൽ അവരുടെ ദാഷ്ട്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു തൊഴിലാളിയെ ഒന്നും പറയാതെ ഇത്തരത്തിൽ മഫ്തിയിലെത്തിയ പോലീസ് തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ജയിലിൽ പോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതിരുത്തുകയും പിന്നീട് ഒരു പെറ്റി കേസ് ചുമത്തി വിട്ടയക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് ക്രിമിനലുകൾ കേരള പോലീസിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ എടുത്തുണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ആ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി അതിൽ കൃത്യമായ ക്രിമിനലുകളുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടെന്നുമാണ് അതിനുശേഷം ചില നടപടികൾ എടുക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപനം വന്നു പിന്നീട് പത്രത്തിൽ പ്രസ്താവന എന്നുള്ളതിനെ കാണുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ പോലീസിൽ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ അതല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വരിക്കൽ കേരളം എവിടെ പോയി നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആളുകളാണ് ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതികൾ ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള പോലീസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു അവരെ പിരിച്ചുവിടും അമ്പത് പേരെ പിരിച്ചുവിടും എന്നൊക്കെ പിന്നീട് മാധ്യമ വാർത്തകൾ വന്നു പക്ഷെ അടിക്കടി ഇത് വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകാതെ സാധ്യമല്ല കേരളത്തിലെ ബഹുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുകയും പോലീസിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മതിപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഈ ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരായിട്ട് നടപടി ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പട്ടികയിൽ വന്നു കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലുള്ള ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മുഖം നോക്കാതെ തന്നെ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകണം എങ്കിലേ കേരളത്തിലെ പോലീസിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുകയുള്ളൂ സാർ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കിളികല്ലൂർ സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തിടെ വളരെ വലിയ ചർച്ചയാക്കിയ വിഷയമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷവും വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം അതാണോ വെളിവാക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് അധികാരമില്ലാതെ പോകുന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് അതിൽ ആരാണോ ഇവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിനും ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും വിധേയ ആളുകൾ അവരായിരിക്കും ഈ സീനെല്ലാം കൈകാര്യം ചെ
വീണ്ടും പോലീസിന്റെ കടന്നുകയറ്റം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരെ എന്താണ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായും ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യമാണ് ഒരു ജ്യൂസ് കട നടത്തുന്ന കടയുടെ പുറത്ത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മപ്പിയിൽ വന്ന് ഫോൺ അടിച്ചപ്പോൾ കടന്നു ചെന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആ ജ്യൂസ് കട നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ബലമായി പോലീസ് വലിച്ചുകൊണ്ട് മർദ്ദിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അങ്ങേയറ്റം അപലീകരിച്ചും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേരാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയുമാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പോലീസിൽ ക്രിമിനലുകൾ കടന്നു കയറുന്നു എന്ന് വലിയ ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരവും ഈ ഇത്തരം നടപടികൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് പോലീസിൽ എന്നു തന്നെ പിരിച്ചുവിടുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം ശരി വളരെ നന്ദി ടി ജെ വിനോദ പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ എം എസ് അനീഷ് കുമാർ തുടരുന്നുണ്ട് അനീഷ ഏതായാലും തീർത്തും ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ കട ഉടമ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ സി ഐ ഈ കടയിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു ഈ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായി എന്നതടക്കം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ആളുകളെ ഈ കടയുടമയ്ക്കും മറ്റുമൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവരാണ് സ്ഥിരമായി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ കടയിൽ വന്ന് സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഈ തൊഴിലാളിയായ യുവാവിന് സി എ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാര്യം എന്നാണ് കടയുടമ പറയുന്നത് കാരണം മഫ്തിയിലായിരുന്നു ഒപ്പം സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലുമായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കടയിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയത്ത് പുറത്തെ ആളുകൾ വന്ന് ഹോണടിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഈ കടയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇത് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കടയിലെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് പുറത്തുപോയി ആളുകളെ കണ്ട് വീണ്ടും കടയിൽ വന്ന് സാധന സാമഗ്രികൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എ കാര്യമായി ഗൗനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് കടയുടമ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റുമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോയി ഈ സാധന സാമഗ്രികൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് പതിവ് എന്നാൽ അത് ഈ തൊഴിലാളിക്ക് ഇത്രമേൽ അറിയില്ല അതാണ് പറ്റിയത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച ശേഷവും എന്താണ് കുറ്റമെന്ന് ചോദിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചില പോലീസുകാരും ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ കടയോടും പറയുന്നത് കാരണം സി എ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്നതാണ് ആ തൊഴിലാളി ചെയ്ത കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റെന്താണ് ആ കുറ്റം എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെന്നപ്പോൾ ചായയും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ആ യുവാവിനെ മറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ എടുത്തുകയാണ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഇയാളുടെ മേൽ ഉള്ള കുറ്റം എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും ഉടമ പറയുന്നു തുടർന്നാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെറ്റിക്കേസ് ചുമത്തി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിട്ടയച്ചെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൽ നിയമാനുസൃതമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി അഥവാ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചാലും ആ കടയിൽ പോയി പരിശോധന നടത്തുകയോ കടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാമഗ്രി സാധന സാമഗ്രികൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സി എയുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തെ തടയുന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ശ്രമം ഈ തൊഴിലാളിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തിന് പിടിച്ച ഒരാളെ വലിച്ചിറക്കി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും കുറ്റം ചുമത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത്തരം ഒരു സംഭവവാസങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഈ കടയുടെ മുന്നിലെത്തി ഹോണടിക്കുന്നു മൂന്നാല് തവണ നീട്ടി ഹോണടിച്ചിട്ടും ഇറങ്ങി ചെല്ലാതിരിക്കുന്നു സി എ നേരെ കടയ്ക്ക് വശത്തേക്ക് വരുന്നു അകത്തോട്ട് കയറുന്നു യുവാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ലോഡ്ജിൽ എത്തിക്കുന്നു ലോഡ്ജിൽ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോഴും പുറത്ത് കാറിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് പോകുന്നു തുറന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നു ഒരാളെ ഒരു യുവാവിനെയൊക്കെ വെറുതെ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുത്തുക ഒരു പെറ്റി കേസെങ്കിലും ചുമത്തി വിടുക എന്നതൊക്കെ തികഞ്ഞ അധികാര ദുർവിനിയോഗം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്തായാലും ഇന്നലെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ശേഷം ഒരു ഔദ്യോഗികമായി പോലീസിനോ മേലധികാരികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോ
മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആളാരാന്ന് മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഞങ്ങളോടും ഞങ്ങൾക്ക് പുള്ളിനോടും മുൻപ് രാജ്യവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കടയിൽ നിന്ന പയ്യന് ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് സി ഐ ആണ് എസ് ഐ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റേഷനിലെ ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പയ്യന് എനിക്കറിയില്ല സി ഐ ആണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നത് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പേരിൽ സംഭവിച്ചു നിങ്ങളപ്പോ പരാതിയും കേസൊന്നുമില്ല പരാതി ഇല്ല അതപ്പൊ പയ്യനടുത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടുന്ന് പെറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പയ്യനടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കേസായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നീ തീരുമാനിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും അതായിട്ടേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് പോലും ചോദിക്കില്ല അതനുസരിച്ചിട്ടേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സി ഐ അങ്ങനെ കാണിച്ചു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൂടാതെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് എനിക്ക് കഥയിൽ ഇട്ട് തന്നു വെള്ളം തന്നു ചായ തന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവര് ഇട്ട് അവര്ക്ക് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ആരും പറഞ്ഞു എന്റെ പോലും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു സി ഐ വരുമ്പോ ഇട്ടോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുള്ളി ഒന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് പോയേക്കാണ് പറഞ്ഞു അവര് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവിടെ എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് കൊറേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ സി ഐ വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് ചെറിയൊരു പെറ്റി അടിച്ചിട്ട് വിട്ടി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പെറ്റി അടിക്കാൻ നേരത്താണ് പോലീസ് അതിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കേസൊന്നുമില്ല ഇരുന്നൂറ് അപ്പൊ തന്നെ കേസായിട്ട് അടക്കുകയും ചെയ്തു പോകുന്നു നമ്മള് പുള്ളി എന്നെ പറഞ്ഞോ സംസാരിച്ചു ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോലും ചോദിച്ചോ അതോ ഇല്ല ഞങ്ങള് പിന്നീട് ഫോൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മോനാണി ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി ഉണ്ടെന്ന നോട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് ആ നോട്ടീസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഫോൺ അടിച്ച് വിളിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് മൊടയാണ് എനിക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ല ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അനീഷ തുടരുന്നുണ്ട് അനീഷ ഈ കടയുടമയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഹക്കീമിനെ വ്യക്തിപരമായി നേരത്തെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇ സി ഐ ഈ തൊഴിലാളിക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയില്ല അതാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവത്തിന് ഇടയാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് കടയുടമയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നിട്ടും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുത്തിയത് പോരാതെ അവസാനം ഒരു പെറ്റി അടിച്ചിട്ട് വിട്ടേക്കൂ എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു ഇ സി ഐയുടെ നിലപാട് ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള നിയമവാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ലേ ആ തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ഇതൊരു വാർത്തയായി അല്ലെങ്കിൽ ജനം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമായി മാറുന്നത് കാരണം ഒരു സി ഐ ഒരു കടയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ സി ഐ ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ സി ഐയുടെ ഹോണടി ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ കടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തുക ഒടുവിൽ ആ പേരിനൊരു പെറ്റി ചാർജ് ചുമത്തി വിടുക കാരണം പെറ്റി ചാർജ് ചുമത്താതെ വിട്ടാൽ പിന്നീട് അത് പ്രതിസന്ധിയാകും എന്ന് ഈ പോലീസുകാർക്ക് നന്നായി അറിയാം അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നത് ഏത് തരം നീതിയാണ് ഏത് തരം നീതിന്യായ സംവിധാനം ാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കടയുടമയുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം അയാൾക്കടക്കം ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നന്നായി അറിയാം അവരുമായി സ്ഥിരമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബഹുമാനക്കുറവ് ഈ ജീവനക്കാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ളതാണ് ഒരു കുറ്റമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തോ നോട്ടീസ് നൽകാൻ ഹോണടിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് നൽകിയ വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലും നോട്ടീസ് നൽകാൻ ഹോണടിച്ചാൽ പോലീസിന് നോട്ടീസ് നൽകി മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ച് ഹോണടിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിലെത്തി നോട്ടീസ് വാങ്ങണമെന്ന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ചട്ടമില്ല നോട്ടീസ് ഓൺ അടിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കടയിലെത്തി നോട്ടീസ് കൈമാറിയിട്ട് പോകും അദ്ദേഹം ഒരു നോട്ടീസും കൈമാറുന്നതായി നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പെറ്റി ചാർജ് ചുമത്തി വിടുമ്പോഴും യാതൊരു നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ കടയ്ക്കും മറ്റുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് കടയുടമയ്ക്കാണ് നൽകേണ്ടത് കടയുടമയുടെ പേരിലാണ് നൽകേണ്ടത് കടയുടമയ്ക്ക് വിലാസമുണ്ട് കടയുടമ ഇവർക്കൊക്കെ പരിചിതരായ വ്യക്തിയാണ് ഫോണി
എന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ തന്നെ അപഹാസ്യപ്പെടുത്തുന്ന പലതരം ഇടപെടലുകൾ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി ഇന്ന് തൊടുപുഴയിൽ നടക്കുമുള്ള ചില ശബ്ദശകലങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഈ കുഴപ്പക്കാരായ പോലീസുകാർ ഇപ്പോഴും സർവീസിൽ തുടരുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ ഈ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ജനങ്ങളെ ഒരു അടിമകളായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പുറത്ത് വരേണ്ടവരാണ് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്നുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പെട്ടി അടിച്ച് പെറ്റി അടിച്ച് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള സമീപനമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആര്യ ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏതായാലും കൊച്ചിയിലെ ഈ ഒരു സംഭവം വീണ്ടും സാധാരണക്കാരന്റെ നേരിൽ നേരെയുള്ള പോലീസിന്റെ ക്രൂരത വെളിവാക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ ജ്യൂസ് കടയിലെ ജീവനക്കാരന്റെ നേരെയാണ് സി ഐ വിപിൻ കുമാറിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി ക്രൂരമായ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വാർത്തകളിലേക്ക് എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകളിലേക്ക് അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ട് അട്ടിമറിച്ചെന്ന അഭിഭാഷകനായ ടി പി ഹരീന്ദ്രൻ പി ജയരാജനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താൻ പോലീസിന് നിയമോപദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയെന്നും അഭിഭാഷകനായ ടി പി ഹരീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മനു ഭരത് നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനു എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ പുതിയ ആരോപണം അത് ഈ കണ്ണൂരിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ അരിയിൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് എം എസ് എഫിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവ് അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ എന്നാ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഷുക്കൂർ വധക്കേസ് കേരളത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അത് ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെടാനുള്ളൊരു കാരണമായി അന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സി പി എം നേതാക്കളായ പി ജയരാജനും ടി വി രാജേഷും യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ അരിയിൽ വെച്ച് ആക്രമണം ഉണ്ടായി ഇതിന് പ്രതികാരം എന്ന നിലയിലാണ് അരിയിൽ ഷുക്കൂറിനെ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം തടഞ്ഞു വെച്ച് വിചാരണ ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ വഴി ഇയാളാണ് അരിയിൽ ഷുക്കൂർ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി എന്നായിരുന്നു അതിൽ സംബന്ധിച്ചു വന്ന ആരോപണവും പരാതി ഈ എന്നാൽ ഇതിൽ പി ജയരാജനെതിരെ ത്രീ നോട്ട് ടു ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് താൻ പോലീസിന് നിയമോപദേശം നൽകി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകനായ ഹരീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിയമോപദേശം നൽകിയെങ്കിലും അത് പോലീസ് അംഗീകരിക്കുകയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ ത്രീ നോട്ട് ടു വൺ ട്വന്റി ബി ഗൂഢാലോചനയും ത്രീ നോട്ട് ടു രണ്ട് വകുപ്പുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടും എല്ലാം ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ആ വകുപ്പുകൾ എടുത്തു മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റാൻ കാരണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ട് എസ് പി യോട് അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അഭി അഭിഭാഷകന്റെ ആരോപണം അപ്പോൾ അത് തന്നോട് അന്നത്തെ ഡി വൈ എസ് പി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇത് ത്രീ നോട്ട് ടു ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പി ജയരാജനെതിരെ ത്രീ നോട്ട് ടു ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് തന്നോട് ഡി വൈ എസ് പി വ്യക്തമാക്കി അതിന് പിറകിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണെന്നും മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ശരി മനോഭരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഡിസംബർ ടു റിമംബർ പദ്ധതിയുമായി റിലയൻസ് ഫൌണ്ടേഷൻ അംഗനവാടികളും സ്കൂളുകളും വഴി എണ്ണായിരത്തിലേറെ കുട്ടികൾക്കാണ് സമ്മാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം കുട്ടികൾ മുംബൈയിലെ ജിയോ പ്രസൻസ് ഹാംലൈസ് വണ്ടർലയിലെ വണ്ടർലാൻഡിലെ റൈഡുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം മാസ്മരികമെന്ന് റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപകയും ചെയർപേഴ്സണുമായ നിത അംബാനി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം